வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் லெவன்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு வந்து எப்படி வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ பிளான்ஸில் லா லாஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா கடைசியில் ஒரு வேர் இருக்கும் ஸோ வேர்லேருந்து எப்படி வந்து அது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு மேலே ஜைலமு ஃப்ளோயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு மேலே வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸு ஹியூமன்ஸு ஸோ இதிலலாம் வந்து எப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் நடக்குது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா பிளட்டு ஸோ நம்ம உடம்புல உள்ள நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் வந்து வேஸ்ட்டு மெட்டீரியலு இல்லைனா யூஸ்ஃபுல் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போகிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பிளட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து இன்டஸ்டைன்ஸ் அதாவது சிறுகுடல் பெருகுடல் படிக்கிறப்ப பார்த்தோம் சிறுகுடலில் இருந்து சிறுகுடலில் நம்மளுக்கு அந்த யூஸ்ஃபுல்லான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து எது டை எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னா பிளட்டு வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைஜிஸ்டட் ஃபுட்டை வந்து அதர் பார்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காகவும் ஸோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜனை வந்து லங்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா செல்ஸ்க்கும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி அது அதோட இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குது அப்படின்னா அது வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த செல்ஸ் வந்து எகைன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் வேஸ்ட்டு ப்ராடக்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து வேஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிளட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ பிளட் வந்து ஒரு ஃப்ளூயின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளட் வந்து ஏன் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ரெட் கலராக ஏன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிற ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஒரு பிக்மெண்ட் ரெட் பிக்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜன் அதாவது ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹீமோக்ளோபின் பைண்டு வித் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகிருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் அல்டிமேட்லி டு த ஆல் த செல்ஸ் ஸோ இப்போ செல் வந்து ஒரு ஸ்மால ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ செல் வந்து அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கொண்டு போகிறது வேலையை எது பார்க்கும் அப்படின்னா இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் பார்க்கும் ஸோ ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஏன் வந்து ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஹீமோக்ளோபின்ங்கிற ஒரு ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதனால தான் வந்து பிளட் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஜெம்ஸோட எது வந்து ஃபைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூபிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டபிள்யூபிசி எது என்ன அதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் ஜெம்ஸ் நம்ம நம்ம பாடியில் வந்து ஏதாவது வந்து ஃபாரின் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வந்து உள்ள வந்து போகுது அப்படின்னா ஸோ அதோட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிளேட்லெட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து அடிபட்டுரும் அடிபட்டுறது ஸோ அடிபட்டோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்தம் வரும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கலரில் அந்த இடத்துல ரெட் கலரில் ஒரு ஒரு புள்ளி மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகாது பிளட் வந்து வெளியில் வராது ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளேட்லெட்ஸ் என்ன பண்ண எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிளட் லாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அதை வந்து கிளாட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அதாவது ஒரு பந்து மாதிரி உருவாகிடும் அந்த இடத்துல அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் வந்து வெளியில் போகாது ஸோ வந்து அந்த இடத்துல எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நம்ம எல்லாமே யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப நம்ம இன்ஹேல் இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்கலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப ஆக்சிஜனை உள்ளே எ
ரேப்பிட் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் த ஆர்ட்ரிஸ் ஹவ் தின் எலாஸ்டிக் வால்ஸ் ஸோ அதனால் அந்த ஆர்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிக் அந்த வால் அது ஆர்ட்ரிஸ் ஆர்ட்ரிஸ் வால்வ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தின் திக் எலாஸ்டிக் வால்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப் இதை இதை வந்து இதோட வால்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆர்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கும் வெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பேசிக்காக வந்து ஆர்ட்ரிஸ்னால் என்ன வெயின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம ஹார்ட்லேருந்து ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம கையில் வந்து தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு துடிக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரும் அந்த துடிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த்ரோ த்ரோ ப்ளிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து அந்த ஹா அந்த பல்ஸ் ரேட் இருக்கோ ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த பீட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து பல்ஸ் ரேட்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக வந்து செவன்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டி பீட்ஸ் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட பல்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செவன்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டி பீட்ஸ் பர் மினிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெயின்ஸ் இப்போ வந்து ஆர்ட்ரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை ஹார்ட்டில் இருந்து ஹார்ட்டுக்கு ஹார்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வெயின்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச் பிளட்டை வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்லேருந்தும் வெளியில் எடுத்து வரதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த வெயின்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த வெயின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தின் வால்ஸாக இருக்கும் ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோம் திக் வால்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தின் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த வால்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வெயின்ஸ் விச் ஆலோ பிளட் ஃப்ளோ ஒன்லி டுவோர்ட்ஸ் தி ஹார்ட் ஸோ ஹார்ட்டுக்கு மட்டும்தான் உள்ளற கொண்டுட்டு போவோம் ஸோ இங்கே என்ன ஆகிருக்காது அப்படின்னா ஓ ரிட்டன் ஆகாது ஸோ இதை வந்து வெயின்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனி டேரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிட்டன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை வந்து ஹார்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டு வரத்துக்கு எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர்ட்ரி யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்டரிஸ் என்னவா டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் அந்த டிஷ்யூவை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னவா ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி தின் டியூப்ஸாக மாறும் ஸோ அந்த டியூப்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேப்பிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேப்லரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேப்லரிஸு எகைன் அந்த கேப்லரிஸ் வந்து சின்னதாக ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெயின்ஸ் வந்து வரும் வெயின்ஸ் வந் வெயின்ஸ் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த வெயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச் மிச்சரை வந்து எங்கே கொண்டு வருது அப்படின்னா ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா பல்மினரி ஆர்டரி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பல்மினரி வெயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பல்மினரி ஆர்டரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இம்ப்யூர் பிளட்டு ஸோ அதாவது ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் போகிற இம்ப்யூர் பிளட்டை வந்து லங்ஸுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பல்மினரி ஆர்டரி யூஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி லங்ஸ்லேருந்து பியூரான அந்த ஆக்சிஜன் ரிச் அந்த இதை என்ன ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் எதை எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னா இந்த பல்மினரி வெயின் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா யாவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஆர்ட்ரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட்டை வந்து ஹார்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வருது அந்த எல்லா டிஷ்யூக்கும் சென்ட் பண்ணுது அந்த டிஷ்யூலேருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச் மிச்சரை வந்து எதை எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னா அந்த வெயின்ஸ் வந்து ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ இந்த ஹார்ட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிச் பிளட்டை வந்து எதை எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னா பல்மினரி ஆர்ட்ரி லங்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ லங்ஸில் உள்ள பியூரான கார் ஆக்சிஜன் மிச்சரை வந்து எதை எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னா இந்த பல்மினரி வெயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹார்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆர்கன்ஸ் அது வந்து கண்டினியூஸாக பம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பம்ப் எப்படி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து கீழேருந்து வாட்டரை வந்து மேலே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பம்ப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம பிளட்டை வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எது எது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பம்ப்பு தான் யூஸ் ஆகுது அந்த நம்ம பிளட்டை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பம்ப் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து பியூர் பிளட்டும் இம்ப்யூர் பிளட்டும் கண்டினியூஸாக வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னவா ப
டாக்டர் வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் மூலமாக வந்து டாக்டர் வந்து நம்மளை வந்து நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் ஒரு டெஸ்ட் பீஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இயர் பீஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டிவைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டெத்தஸ்கோப் இதுதான் வந்து டாக்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து மேனுவலாக பார்க்குறது நம்ம வீட்லேயே வந்து செஞ்சு பார்க்குறது அப்படின்னா ஒரு ஃபனல் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபனல் மேலே வந்து ஒரு ரப்பரில் வந்து உள்ள ஒரு ரப்பரை வந்து அது மேலே வைக்கிறாங்க ஒரு டியூப் எடுத்து வச்சு நம்ம ஹார்ட்டில் வச்சு இவங்க பார்க்குறத வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து ஹார்ட் பீட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி அப்படின்னு அவங்க கிளாஸில் வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் சேர்த்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செக் பண்ணுறதா வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த ரித்தமிக் சவுண்டு தான் வந்து அந்த சர்க்குலேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு வந்து வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பான்ஜஸும் இந்த ஹைட்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடல் வால் அந்த தண்ணியில் வாழ்கிற உயிருங்க இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அங் அங் அவங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா இந்த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இருக்காது ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தண்ணியில் இருக்கிற வாட்டரில் இருக்கிற அதோட உணவை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து விழுங்கிரும் ஸோ விழுங் விழுங்கினோடனே அதோட உள்ளே வந்து என்ட்ராகும் ஸோ நம்ம ஒரு தண்ணிக்குள்ளே மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அந்த ஹைட்ராக்குள்ளே என்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரா அந்த உள்ள போயிட்டு அதோட யூஸ்ஃபுல்லான மெட்டி கண்டென்ட்லாம் அது எடுத்துக்கும் ரிமூவ் அந்த அதோட இம் யூஸ்ஃபுல் இல்லாத அந்த ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் சாப்பிட்டதை போக மிச்சம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து வெளியில் தள்ளும் எது எது மூலமாக தள்ளுது அப்படின்னா இந்த வாட்ரு மூலமாகவே ஸோ அது வந்து வெளியில் தள்ளுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எந்த சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமும் இங்கே வந்து சர்க்குலேட்ரி ஃப்ளூயிடும் இந்த ஸ்பான்ஜஸ் ஹைட்ராவில் வந்து யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன் இன் அனிமல்ஸ் இப்போ வந்து சர்க்குலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது நம்மளுக்கு ஃபுட்டு வந்து வே வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி செல்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது டிஷ்யூஸ்க்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அதாவது அந்த அன்வான்டட் அன்வான்டட் மெட்டீரியல் வந்து எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ரீஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற எல்லா பொருளையும் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் எஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம் இன் ஹியூமன்ஸ் ஸோ ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ வந்து பிளட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிட்னிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஸோ கிட்னிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னா ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா போத் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து பிளட்டு வந்து பிளட்டு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அன்யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே யூரினாக வந்து நம்ம வெளியில் தள்ளுறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் வந்து எஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த கிட்னி ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த யூரேட்டர் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூனி யூரினரி பிளாடர் ஸோ அதுக்கப்புறம் யுரேத்ரா ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம எஸ்கிரிட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிட்னிக்குள்ளே போயிட்டு முக்கியமான பொருள்லாம் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது யூஸ்ஃபுல்லான டேர்ம்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அன்யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அனுப்புது அப்படின்னா இந்த யூரினரி பிளாடருக்கு சென்ட் பண்ணும் எது வழியாக சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த யுரேட்டார் வழியாக சென்ட் பண்ணுது ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த யூரினரி பிளாடரில் சேவ் ஆகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியில் யூரினரி ஓப்பனிங் மூலமாக வெளியில் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் வந்து யூரின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் போகிறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் வாட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யூரியா ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதர் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு யூரின் வழியாக மட்டும்தான் வந்து வெளியில் போகுதா அப்படின்னும் இல்லை நம்மளுக்கு ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வேர்க்கும் வேர்க்கிறப்ப வந்து அதே
வெளியில் போகுது ஹியூமன்ஸ் வெளியில் போகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் யூரியா அப்படிங்கிற பொருள் வந்து வெளியில் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ கிட்னி வந்து ஃபெயிலியராக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து அந்த கிட்னி ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டயாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸில் பிளான்ஸுக்கு வந்து எப்படி வந்து இந்த மினரல்ஸ் வாட்டர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர் இருக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி வந்து ஒரு வேர் இருக்கும் வேரில் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரூட் ஹேர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே வந்து சென்ட் பண்ணுது ஸோ மேலே சென்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இந்த இந்த வெசல்ஸ் வந்து ஒரு மேடப் ஆஃப் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு டிஷ்யூனால் என்னன்னு தெரியும் ஒரு செல் இருக்கும் ஸோ ஒரு செல்லை ஒரு செல் வந்து நிறையா செல்லோட பைண்ட் ஆகிருக்குது வந்து டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எந்த டிஷ்யூ உருவாயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜைலம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற ரெண்டு டிஷ்யூ சே ஃபா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேஸ்குலர் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஜைலத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த கீழே இருந்து இந்த நெட்ஒர்க் ஆஃப் சேனல்ஸ் அதாவது இந்த ஜைலத்தோட இந்த கண்டினியூஸ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் சேனல்ஸ் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரூட்ஸு ரூட்ஸ் ரூட்ஸ்லேருந்து எல்லா லீவ்ஸ்க்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு தி வாட்டர் டு தி என்டையர் பிளான்ட் கீழேருந்து வாட்டர் அப்சர்வ் வாட்டர் மினரல்ஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி எல்லா லீவ்ஸ்க்கும் வந்து சென்ட் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த லீவ்ஸ் வந்து சிந்தத்திஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இந்த லீவ்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஃபுட்டை வந்து அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அதோட எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணுது அந்த ஃபுட்டு வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணுது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளோயம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோய லீவ்ஸ்லேருந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் அதோட ஃபுட்டு போகுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற வேஸ்குலர் டிஷ்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோயம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் டு தி பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஜைலம் வந்து வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் வந்து லீவ்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணுது லீவ்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக அதுக்கு ஃபுட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அந்த ஃபுட்டை வந்து அதர் பார்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோயம் வந்து அந்த வேலையை பார்க்குது ஸோ இதான் இதான் இதில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எவாப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ எவாப்ரேஷன் என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து மேலே வந்து எவாப்ரேட் ஆகி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி எவாப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் அதை பேர் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லீவ்ஸுக்கு கீழே ஸ்டொமேட்டா இருக்கும் இந்த ஸ்டொமேட்டா வழியாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து வெளியில் போகுது நம்மளுக்கு கீழேருந்து வர வாட்டரையும் மினரலையும் கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்காம அந்த லீவ்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டா வழியாக வெளியில் சென் அந்த வாட்டரை வந்து வெளியில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கீழேருந்து மேலே வரனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எவாப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ் ஜென்ரேட் சக்ஷன் புல் கீழேருந்து மேலே வந்து எவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்தாலும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வாட்டரை வந்து கீழேருந்து மேலே வந்து எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸை வந்து கூலிங்காக வச்சுக்குது கூ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிளான்ட்டை வந்து கூலாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சர்க்குலேஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை யூரினாக எப்படி வந்து வெளியில் சென்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து எஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ட் வந்து எப்படி வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ட் வந்து ஃபுட்டை வந்து எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வெளியில் வந்து